यस स्टूडेंट्स देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फुल क्वेश्चन के बारे में अगेन कल भी मैंने एक फुल क्वेश्चन आपको कराया था आज भी अगेन एक फुल क्वेश्चन और जिसका मैं आपको फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो सेंड कर दूंगा और आप उस क्वेश्चन को देख करके और फिर आंसर को चेक कीजिए वीडियो देखिएगा लिजिए मिस्टर मोहन लाल इंडिया में दो हजार सात को मैसेज लाल उद्योग दिल्ली यहाँ एक तकनीकी मेडिकल एम्प्लॉय के रूप में चार हजार दो सौ छ हजार तीन सौ नौ हजार देखिए चार हजार दो सौ छ हजार तीन सौ इस पर नियुक्त हुए इसमें कहा नियुक्त हुए वो भी कह रहा होगा तो ये कह रहा है कि वेतनमान में बयालीस सौ रुपए के प्रारंभिक वेतन पर नियुक्त हुए उन्हें प्रति माह महंगाई भत्ता पांच सौ रुपए और मनोरंजन भत्ता कितना दो सौ रुपए प्रति माह मिलता था उन्होंने एक जनवरी उन्नीस को चार माह का वेतन अग्रिम लिया उन्हें नियोक्ता की ओर से किराया मकान की सुविधा भी मिली हुई थी जिसका मासिक किराया कितना था सोलह सौ रुपया आगे देखें इसमें उनकी सेवाएं एक जून दो हजार उन्नीस को कर्मचारियों की संख्या में कमी यानी छठी क्षतिपूर्ति एक जून उन्नीस को कर दी गई और पचास हजार रुपये उनको क्षतिपूर्ति दे दी गई सेवा समाप्ति के समय उनके आठ महीने के अवकाश होते हुए क्रेडिट थे मतलब लीव अवेल्ड और जिसके लिए उन्हें महंगाई बता था तो मनोरंजन बत्ते से कितने दिए साठ हजार आठ सौ महंगाई बता यहाँ क्या हो गया सेवा क्षेत्र के अनुसार हो गया फिर आज अगर वह प्रतिवर्ष पैंतालीस दिन के अर्जित अवकाश के अधिकारी थे यानी गवर्नमेंट रोल का सर्विस रोल उन्हें पैंतालीस दिन का ईयर दे रहा था और जबकि आई टी रूल क्या देगा एक माह उन्हें ग्रेजुएट के भुगतान के दस माह का वेतन तथा महंगाई बता चौहत्तर हजार रुपए प्राप्त हुए कर्ण दान वर्ष बीस इक्कीस के लिए मौन के वेतन शीर्षक में करियो के आय की घटना यह मानते हुए की थी कि लाभ उद्योग में आठ कर्मचारी कार्यरत है यानी ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू अप्लाई नहीं हो पाया देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पढ़ करके सुनाया आप इसी क्वेश्चन के आंसर में हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ ये दिया हुआ है और इसमें ये नियुक्त हुए हैं कितने पर नियुक्त हुए हैं कितने पर बयालीस तारीख है नियुक्त होने की एक जनवरी सात सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस
बेसिक कब से एक चार उन्नीस से और एक दो का मतलब इकतीस मई उन्नीस तक और एक चार से इकतीस मई उन्नीस तक जो वेतन मिलेगा वो छह हजार नौ सौ मिलेगा तो आप लिख सकते हैं छह हजार नौ सौ मल्टीपल बार अप्रैल और मई दो बराबर कितना हो जाएगा तेरह हजार आठ सौ ये बीस पर अब देखो ध्यान से देखो यहाँ ये क्या क्या आ रहा है इसमें एक चीज और मिल रहा है इसमें एडवांस सैलरी के लिए एक जनवरी उन्नीस सौ चार महीने की ध्यान दीजिएगा एक जनवरी उन्नीस को एक तो जनवरी की ले ली एक फरवरी की ले ली एक मार्च की ले ली और एक अप्रैल अप्रैल तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है तो लेस करेंगे क्या अप्रैल सैलरी टेकन एन एडवांस लास्ट ईयर तो कितना छह हजार नौ सौ रुपए कट जाएगा और यहां आ जाएगा छह हजार नौ अब आप सोचेंगे कि पहले क्यों लिखा भाई पहले इसे लिखा गया तो दो महीने की कैलकुलेशन करनी है तो अपने को तेरह आठ सौ लेना पड़ेगा और अगर एक महीने की कैलकुलेशन करनी है तो हमें छह हजार सौ लेना पड़ेगा तो इसलिए इसको दिखाना जरूरी है तेरह हजार नौ सौ माइनस आठ सौ माइनस छह हजार नौ सौ बराबर छह हजार अब उन्हें क्या मिल रहा है बोले डी ए भी मिल रहा है कितना पांच सौ रुपये प्रति माह डी ए की बात करी डी एड एस अलाउंस पांच सौ रुपये प्रति माह कितने महीने के लिए दो महीने के लिए भाई डी ए तो उन्होंने लिया था उन्होंने मूल वेतन ही तो एडवांस दिया था देखिए आप नीचे लिखा हुआ है चार महीने का वेतन अग्रिम दिया वेतन का मीनिंग यहाँ मूल वेतन से होगा मान लो मतलब दो सौ रुपये प्रति माह तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया कितना दो सौ रुपये प्रति माह दो महीने कितना हो गया चार देखिए यहाँ तक का बहुत क्लियर आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि एक जून को चला गया तो अप्रैल और मई दो महीने का है सारे कैलकुलेशन दो महीने से हो गया परंतु सैलरी पहले एडवांस दे दी थी इसलिए एक महीने की सैलरी कम हो अब उन्हें एक किराए से मुक्त मकान की सुविधा भी मिली हुई है आर एम एच वैल्यू ऑफ आर एम एच और इसके लिए जो साफ लिख रहा है यहाँ पर शब्द इन्हें नियोक्ता की ओर से किराया मुक्त मकान की सुविधा मिली हुई थी जिसका मासिक किराया सोलह सौ रुपए था इसका मतलब नियोक्ता भी क्या कर रहा था उसका किराया चुका रहा था अनुमानित किराया कह रहा तो बात अलग हो जाती है मासिक किराया कह रहा है साहब का तो आप देखेंगे आर एम एच की वैल्यूएशन रेंट पेड और फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी प्लस तो यहाँ रेंट पेड सोलह सौ रुपए है दो महीने का कैलकुलेशन करना है मुझे बत्तीस सौ और पंद्रह परसेंट ऑफ सैलरी यहाँ सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी तरह की कोई बंद है कोई सुविधा पर खर्चा है तो सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा शामिल यहाँ देखेंगे हम कितने महीने का तो दो महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सब कुछ दो महीने में चलेगा यानी तेरह आठ सौ प्लस हजार प्लस चार तो यहाँ आएगा तेरह आठ सौ प्लस हजार प्लस चार तो ये जो बनता है पंद्रह परसेंट वो बनता है दो सौ और दो सौ अस्सी दो हजार दो सौ अस्सी पीछे वो इसलिए बत्तीस सौ या बाईस सौ अस्सी बाईस सौ अस्सी तो आप यहाँ लिखेंगे कितना दो हजार दो सौ अस्सी राइट तो ये तो यहाँ तक की बात ही आ रही है उसके बाद ये कह रहा है एक दिन को सेवाएं समाप्त कर दी गई पचास हजार रुपये से कंपनसेशन दी गई कितना पचास ये तो रिसीव लेस एग्जैक्ट कितना एग्जैक्ट के लिए कंपनसेशन की बात करें अगर हम तो कंपनसेशन सबसे पहले आता था और 
पोजीशन में मैंने आपसे तीन बातें कही थी तो आप यही बातें ध्यान से देखें एग्जाम कंपनसेशन विच ओवर इज लेस पहला एक्चुअल दूसरा मैक्सिमम तीसरा देखिए एक्चुअल तो यहां पर जान जान मिलाई है मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है पांच लाख कंपनसेशन चाहिए यार ऐसा चाहिए हो नॉर्मल लिमिट कितनी है पांच लाख है और जो यहाँ एक्चुअल मिला है वो कितना है पचास लाख अब देखिए यहाँ एक्चुअल उसके लिए कंपनसेशन के लिए क्या करेंगे फिफ्टीन डेज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस एवरेज डेली सेल्स फिफ्टीन डेज फॉर ईच ईयर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस में आप यहां जाएंगे अब देखेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह साल को पूरे कर लिए और यहां एक जून यानी पांच महीने बाद ही रिटायर हो जाए तो बारह वर्ष माना जाए ट्वेल्व ईयर फिफ्टीन डेज अब यहां एवरेज डेली सैलरी के लिए दस तीन माह का कर पड़ा पड़ेगा हमें औसत देना गत तीन माह का औसत किस चीज का भाई तो हमें ये देखना होगा कि गत तीन माह में यहां जो लिया जाता है सैलरी का मीनिंग वो ये लिया जाता है कि एक्चुअल बेसिक पे ले लेना प्लस दिए की अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल ले लेना प्लस यहाँ अगर ये मिल रहा है तो वो भी माना जाएगा और यहाँ अगर आर एफ एच ए है तो रेंट का जो पेड है वो भी कैलकुलेट होगा बेसिक पे कितना है छः हजार नौ सौ डी ए कितना है पाँच सौ और ये कितना है दो सौ और आर एफ एच में रेंट कितना चुकारा गया है नियम था सोलह सौ पर मंथ तो यहाँ सबका कैलकुलेशन करिए और तीन महीने का कैलकुलेशन आएगा ये तो छ और सोलह सौ अठारह अठारह नौ सौ सत्ताईस सत्ताईस पाँच बत्तीस तो नौ हजार दो सौ और इंटू क्या करना है तीन डिवाइड बाई क्या करना है तीन महीने देखने हैं तो तीन महीने कौन कौन से हो गए रिटायरमेंट के पहले के जो छोड़ दीजिएगा और उनसे पहले मई अप्रैल और मार्च यानी थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन इज इक्वल टू नाइन्टी टू हो जाएगा तो एवरेज डेली सैलरी जो निकल के आएगी वह कितनी आ जाएगी तीन सौ कितनी आएगी तीन सौ रुपये एवरेज डेली सैलरी निकल के आएगी और तीन सौ रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेट करें इसको तो कैलकुलेशन होता है पंद्रह बारह एक सौ अस्सी अठारह चौवन चौवन हजार वो चौवन इज लेस पचास हजार तो आप किसको बताएंगे यहाँ पचास हजार और अगर ये कम आता तो हम इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सर है यहाँ ध्यान देना है इस कंपनसेशन की सैलरी में सौ आ जाता है जो भी एक्चुअल खर्च किया है जो भी ये मिला है सब कुछ उसमें क्या किया जाएगा शाम पच्चीस पर होने वाले खर्चे और फ्लेक्सीबल अलाउंसेस डी ए सेवा सेक्टर के अनुसार और बेसिक पे सब तीन महीने के लेंगे तीन महीने के लिए तीन महीने से गुना कर दिया और उन तीन महीने जो हम तीन महीने हो रहे हैं उन्हीं की संख्या का भाग देना है यहाँ मार्च अप्रैल में ही की संख्या को बारहवें का भाग दिया बारहवें से बारहवें कटा तीन सौ रुपये सैलरी आ रही है तो ये डेली सैलरी आ गई तीन सौ मल्टीप्लाई किया चौवन हजार रुपये तो यहाँ ये आपको कम पच्चीस फिर ही करा ईयर में रिसीव हुई है उसकी एंगेजमेंट ऑफ ईयर और यहाँ साठ हजार आठ सौ रुपए का ईयर में रिसीव हुआ है एक्सटेंशन एक्सटेंशन देखने के लिए ईयर में हमको क्या देखना पड़ता है तो सबसे पहले तो एक्चुअल ईयर एक्सटेंशन एक्चुअल देखेंगे एक्चुअल कितना हुआ है साठ हजार आठ सौ फिर दूसरा नंबर मैक्सिमम देखेंगे 
तो पीएल का मैक्सिमम है तीन लाख रुपए तीसरा नंबर क्या देखेंगे तो देखिए पीएल के लिए मैंने आपको बताया था क्या हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सॉरी सॉरी ईयर के लिए था टेन मंथ इंटू एवरेज मंथली सैलरी और चौथा नंबर था अप्रूव मंथ इंटू एवरेज मंथली सैलरी याद रखें टेन मंथ इंटू और अप्रूव मंथ तो पहले तो हम सैलरी की बात करें तो ईएल के लिए जो सैलरी आएगी वो बेसिक पे इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल डी है और क्या इसके अलावा जो है कमीशन यहाँ ध्यान देना है तो सैलरी का कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है सैलरी दस महीने की चाहिए दस महीने की चाहिए तो आप पीछे आइएगा एक जून को रिटायर हुआ है तो मई तक पाँच महीने की सैलरी फिर इसकी कितनी रहेगी छः हजार नौ सौ इंटू पाँच उसके पीछे इसकी सैलरी छः हजार नौ सौ इंटर कितनी थी छः हजार छः सौ तो पहले था छः हजार छः सौ इंटू पाँच और जबकि डी जो था वो आज तक पाँच सौ था इसमें कोई चेंज नहीं है ये सारा दस महीने का कैलकुलेशन आया दस से भाग कितना आता है तो आधा कीजिए वैसे तीन नौ पाँच जीरो जीरो और यहाँ तैतीस हजार और यहाँ पाँच हजार बटा दस देखें तीन तीन छ साठ नौ तीन बारह बारह और पाँच सत्रह तो सतर हजार पाँच सौ बटा दस सात सात सौ पचास तैतीस तैतीस सौ उनचालीस बहत्तर पाँच सौ पचहत्तर हजार पाँच सौ सात हजार सात सौ पचास हजार पाँच सौ पचास हजार पचास हजार या सतहत्तर हजार पाँच अब बात करें अप्रूव मंथ के बारे में देखिएगा अप्रूव मंथ जो है इसका कैलकुलेशन वापस से कीजिएगा कि चार है तो पांच सौ हो जाएगा पचहत्तर हजार पांच सौ कैलकुलेशन इसलिए पचहत्तर हजार पांच सौ अब अप्रूव मंथ के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था उस दिन की आप एक तो करेंगे आई टी रूल और एक करेंगे सर्विस रूल ये सर्विस रूल ये आई टी रूल इसने कितने कम्प्लीटेड सेवा वर्ष किए देखिए ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह पाँच बारह कम्प्लीटेड सेवा वर्ष है ट्वेल्व ईयर इंटू पैंतालीस दिन थे तो वन एंड हाफ मंथ कितना हो गया एटीन मंथ जबकि आई टी रूल क्या कहता है ट्वेल्व अब ये तो लीव अलाउड हो गई अब लेस करें लीव टेक करें तो लीव अवेल्ड आएगी पहले अवेल्ड नहीं हुई है इसमें कि इसको आठ महीने के अर्जित अवकाश के बदले में आठ महीने का अर्जित अवकाश है तो यहाँ आठ मंथ करिए तो यहाँ कितना आ गया दस मंथ जबकि तो यहाँ आठ आएगा यहाँ दस है तो यहाँ भी कन्फर्म दस रहेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा टू मंथ तो यहाँ आपका टू मंथ इंटू सात हजार दो सौ पचास बराबर चौदह हजार पाँच वो चौदह से लाइस तो यहाँ देखें सबसे कम क्या है चौदह हजार पाँच सौ तो यहाँ डिडक्शन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा चौदह साठ तीन सौ छियालीस हजार तीन सौ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपको बहुत अच्छे तरह से समझनी चाहिए इस चीज़ को फिर देखिए नेक्स्ट ईयर है इसके बाद वो कह रहा है कि ग्रेजुएट का भुगतान दस माह का वेतन महंगाई भत्ता चौहत्तर हजार रुपये प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट रिव्यू कितना चौहत्तर हजार रुपये अब यहाँ ग्रेजुएट में वो कह रहा है कि जो है ग्रेजुएटेड 1970 सेवेंटी टू अप्लाई नहीं है नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि हमने ये के लिए करना है कि ये सैलरी की वही सैलरी कहाँ पर एक्चुअल मैक्सिम और हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीट
कंप्लीटेड है इनटू द एवरेज मंथली सेल देखिए आप एक्चुअल जो है सत्तर हजार सत्तर हजार सत्तर हजार मैक्सिमम ये है बीस लाख बीस लाख अब यहाँ आप फंड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर तो ट्वेल्व ईयर हो गए और इनटू एवरेज मंथली सेल जब मैं यहाँ निकाली है वही काम आएगी यहाँ पे तो सात हजार दो सौ पचास और कैलकुलेशन कीजिए छः से छः सात बयालीस और क्या लिख गया पाँच सौ तो यहाँ तैयारी से यार पाँच सौ रुपये जो है वो इसमें से क्या करेंगे लेस एक्स तैयारी से यार पाँच चौंतर माइनस तैयारी तो पाँच सौ जीरो तीस हजार और पाँच सौ रुपये इसका रिजल्ट आ गया और इन सब के बाद आप टोटल लगाएंगे सत्यासी हजार तीन सौ अस्सी कितना सत्यासी हजार तीन सौ अस्सी लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना पचास हजार तो सैंतीस हजार तीन सौ अस्सी जो है इनकी टैक्सेबल इनकम का तो आप इस तरह से देखें कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है बस हमें रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं पूरे दिमाग में रखने पड़ते हैं अटैक लेंस कहाँ कहाँ चलना है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये पूरे बीस नंबर आपको कवर करवाएगा भाई थैंक यू थैंक यू वेरी मच